সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালক উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রমে দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম আমরা জানি প্রাকৃতিক বিপর্যয় করোনা ভয়াল গ্রাসে সমগ্র পৃথিবী আজ স্থিমিত আমরাও তার বাহির নাই বিধায় তোমরা সশরীরে ক্লাস উপস্থিত থাকতে পারছো না ঘরে বসেই পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে আর তার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রকাশ প্রয়াস আমি মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সহকের প্রধান শিক্ষক তোমাদের দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমি তোমাদের দাদা শ্রদ্ধায়ের বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি একটি দেশের সরকারকে ওই দেশের জনগণের কল্যাণ দেশ রক্ষা প্রশাসনিক কার্যক্রম অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম সব কিছুই পরিচালনা করতে গেলে প্রচুর ব্যয় করতে হয় কিন্তু সরকার কর্তৃক এই ব্যয়ের অর্থ আবার ওই সরকার কর্তৃক আয় দ্বারা সেটা মিটিয়ে থাকে তাই বাংলাদেশ সরকার যেমন একটি দেশের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকেন তেমনি ব্যয়ও করে থাকেন আমরা আজ সে সরকারের আয় ও ব্যয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমাদের জানতে হবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কি সাধারণভাবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা বলতে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতিকে বোঝায় এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডায়ারকন বলেছেন সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারের আয় ব্যয় এবং এদের একটির সঙ্গে অপরটির সমন্বয় বিধানের কার্যবলী আলোচনা করে অর্থাৎ এই শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয় ব্যয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যবলী এবং সেসব সমাধানের অন্তর্ভুক্ত প্রথমে আমরা আসি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস আমি আগেই বলেছি দেশের জনগণের মানব উন্নয়ন দেশ রক্ষা প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকারকে ব্যয় করতে হয় আর তার জন্য সরকারকে আয় করার প্রয়োজন আছে ঠিক বাংলাদেশ সরকার যে আয় করে থাকে এই আয়কে দুটি উৎসে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ দুটি উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকার আয় করে থাকে বাংলাদেশ সরকার আয় উৎস দুই প্রকার রাজস্ব এবং খ কর বহির্ভূত রাজস্ব আমরা এখন এই কর রাজস্বের বিভিন্ন উপবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণ বিভিন্ন ব্যবসা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত 
আয়ের উপর যে কর ধার আরোপ করে থাকে সেটি হলো কর রাজস্ব আয় এই কর রাজস্ব আয়ের প্রথমেই আমরা আলোচনা করব বাণিজ্য শুল্ক বাণিজ্য শুল্ক বলতে একটি দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের উপর সরকার যে কর আরোপ করে থাকে সেটি হল বাণিজ্য শুল্ক এই বাণিজ্য শুল্ক হল বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস দুই আবগারি শুল্ক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা একটি দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং ওই দেশের মধ্যেই বিক্রয় করা হয় অর্থাৎ ওই দেশের লোকই ভোগ করে থাকে এই সমস্ত দ্রব্যের উপর সরকার যে করারোপ করে থাকে তার নাম হল আবগারি শুল্ক তিন আয়কর একটি দেশের জনগণের আয়ের উপর নির্দিষ্ট মাত্রায় করারোপ করাকে বলা হয় আয়কর তবে তোমাদের জেনে রাখা উচিত একটি দেশের সমস্ত আয়ক্ষম লোকের উপর কিন্তু আয়কর নির্ধারিত হয় না একটি নির্দিষ্ট আয়ের মাত্রা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই সমস্ত লোকের উপর অতিরিক্ত আয়ের উপর যে করটা সরকার ধার্য করে তাকে বলা হয় আয়কর যেমন বাংলাদেশে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ একটি লোক সারা বছর ধরে যদি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে তার আয়ের উপরে কোনো আয়কর দিতে হয় না কিন্তু দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রান্ত হলে সে যদি দুই লক্ষ ষাট হাজার সত্তর হাজার মনে করো সে তিন লক্ষ টাকা আয় করলো সারা বছর ব্যাপী তাহলে তিন লক্ষ টাকা থেকে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিয়োগ করলে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর তাকে নির্দিষ্ট মাত্রায় আয় করে দিতে হয় চার মূল্য সংযোজন কর মূল্য সংযোজন কর বলতে আমরা যেটা বুঝি তার বিস্তারিত সংজ্ঞা তোমাদের এই বইয়ে দেওয়া নেই কিন্তু স্পেশিয়ালি খ নাম্বারের জন্য এই প্রশ্নটা এসেই থাকে বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন সালে এসেছে তাই তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তোমরা এই সংজ্ঞাটা তোমাদের সহায়ক বই থেকে অথবা আমার ক্লাস থেকে সংগ্রহ করবে একটি দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হয় সেই অতিরিক্ত মূল্যের উপর সরকার যে কর ধার্য করে তাকেই বলা হয় মূল্য সংযোজন কর এর সংক্ষিপ্ত নাম হল মূস আমরা এটাকে ইংরেজিতেও বলতে পারি ভ্যাট অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আমি একটি উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে তোমাদের বোধগম্য করতে পারি মনে করে একজন তোলা উৎপাদনকারী কৃষক একশো টাকা তোলা উৎপাদন করল সরকার কর্তৃক আর ভিতর ভ্যাটের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট তাকে ভ্যাট দিতে হবে পনেরো টাকা একজন সুতা উৎপাদনকারী কৃষকের কাছ থেকে এই তুলাগুলো ক্রয় করে সে ওই তুলা থেকে দুইশো টাকার সুতা উৎপাদন করলো কিন্তু তাকে দুইশো টাকার উপর ভ্যাট দিতে হবে না কারণ এখানে সে সংযোজন করেছে মূল্য দুইশো বিয়োগ 
संयोजन घटे भैट दी पंद्रह से सूता उत्पादन कारोता क्रय तीन शो टपड़ उत्पादन कर लो ये तीन शो टपर भैट देवा लगे ना दी से अतरिक्त कत टा संयोजन कर तुला क्रय सूता क्रय से सूता थे से तीन शो टपड़ तैरी कर कपड़े मूल्य संयोजन कर तीन शो वियोग भैट दी पंद टा अर्थात मोट भैट दी तीन शो ट द्रव्य उत्पादन हो मोट भैटर परिमाण है तीन पंद पैंतालिस टाक ये हलो बैटर प्रकृत धारणा एरपर हमें आस सम्पूरक कर अनेक द्रव्य सामग्री ऊपर आमदानी आबकार शुल्क भैट आरोपर पर देखा जाए सरकार तर व्यय मेटाते पर से समय सरकार के अतरिक्त किचु कर आरोप करते हैं ये बना सम्पूरक कर एरपर हमें आस भूमि राजस्व कर बसबाकृत लोक जन तुम निजस्व को जमी जमा नाई कथा बोल तुम्हारा बोका बोल सम्पूर्ण सम्पत्तर मालिक भूसम्पत्तर मालिक सरकार शुद्ध किस भोग दखल करी हमारे पाँच बीघा आजन दुई बीघा आज दस बीघा आ तब यह पाँच बीघा दुई बीघा दस बीघार जो सरकार निर्दिष्ट मात्रा टैक्स दीते हैं खजना दीते हैं जदि क्यों इच्छा कर खजना दीब ना तो हमें से भूमि दखल कर तरकार के भूमि दखल जे कर दीते हैं खजना दीते हैं ये हल भूमि राजस्व एखान सरकार प्रचुर आय कर विभिन्न दलपत्र लेखालेखिर क्या मामला मोकदमा प्रचार कर जनगण के कोर्ट फी दी है एगुली हल नन जुडिसियल स्टाम नाम परिचित एगल क्रय कर प्रेक्षित सरकार कर विक्रय कर प्रेक्षित प्रचुर आय कर सरकार एर पर रही रेजिस्ट्रेशन दलिलपत्र विभिन्न द्रव्य सामग्री क्रय कर प्रेक्षित जो रेजिस्ट्रेशन करते हैं से रेजिस्ट्रेशन बाबद सरकार अनेक आय कर व्यवहार कर मोटरसाइकेल क्यों प्राइट कार क्यों माइक्रो एरपर वाणिज्य भित रही है रोडे बड़ बड़ो गाड़ी रोचे ट्रक रोचे पिकअप विभिन्न प्रकार जान बहन ये जान बहन इच्छा कर ले क्रय रास्ता चलाते पर कारण एगो चलाचल करते गे गाड़ी रेजिस्ट्रेशन करते और रेजिस्ट्रेशन बाबद सरकार के एक निर्दिष्ट फी जमा दिए दी हमार अनुमति दिवे गाड़ीटा चालान यह जान बहन रेजिस्ट्रेशन कर सरकार प्रचुर टाक आये 
এটি হলো যানবাহন কর এরপর আমরা আসি দশ নম্বর পয়েন্টে মাদক শুল্ক কথাটা বললেই তোমাদের মনটা না দিল মাদকের উপর সরকার আবার শুল্ক বসিয়ে থাকে সরকার কি মাদকের উপর বিক্রি করে হ্যাঁ করে থাকে এমন অনেক পেশা আছে এমন অনেক অঞ্চল আছে এমন অনেক লোক আছে যে সমস্ত স্থান অঞ্চল বা পেশায় এই মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা আবশ্যিক আমরা অনেক ঔষধ তৈরি করে থাকি যেখানে মাদক জাতীয় দ্রব্যেরও ব্যবহার আবশ্যিক কাজেই মাদক দ্রব্য যদিও অবৈধ তবে সকল ক্ষেত্রে নয় তাই এই মাদক দ্রব্য সরকারকে বিক্রয় করতে হয় আর এই মাদক দ্রব্য বিক্রি করে করার প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীর মাদক ব্যবসায়ীরা সরকারকে প্রচুর পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে থাকে আর সেখান থেকে অর্জিত শুল্কই হল সরকারের আয়ের একটা উৎস এরপর আমরা বিদ্যুৎ শুল্ক তোমরা জানো দেশে একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সেটা সরকারি প্রতিষ্ঠান এটা হলো এক মালিকানাধীন এই বিদ্যুৎ আর কেউ উৎপাদন করতে পারবে না কাজেই এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে লাভ হয় বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে সরকারকে যে ট্যাক্স দিতে হয় এটা বিদ্যুৎ শুল্ক নামে পরিচিত আমি যে এগারোটা পয়েন্ট আলোচনা করলাম এই এগারোটা পয়েন্ট বাদে আরও অনেক প্রকার শুল্ক বা কর রয়েছে যেমন আমোদ প্রমোদ কর সম্পত্তি কর গ্যাস ও পেট্রোল কর বিদেশ ভ্রমণের উপর কর ইত্যাদি তোমরা হয়তো কে সিনেমার হলে গিয়েছ সিনেমার টিকিটটা কাছে নিয়ে দেখবে ওখানে লেখা আছে আমোদ প্রমোদ কর পাঁচ টাকা এইভাবে লেখা আছে তোমার কাছ থেকে টিকিটের মূল্য নিয়েছে তিরিশ টাকা সেখানে একটা নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে আমোদ প্রমোদ কর বাবদ এটা সম্পূর্ণ সরকারের ঘরে চলে যাবে এটি হল আমোদ প্রমোদ কর অর্থাৎ একজন লোক বিনোদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কর দিয়ে থাকে সরকারকে সেটি হলো আমোদ প্রমোদ কর আমি শেষ করলাম কর রাজস্ব থেকে সরকারের আয় এরপর আমরা আসছি কর বহির্ভূত কর বহির্ভূত রাজস্ব বাংলাদেশ সরকার কর ও শুল্ক ছাড়াও অনেক উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে এর উৎস থেকে অর্জিত আইটি হল কর বহির্ভূত রাজস্ব এক লভ্যাংশ ও মুনাফা বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক বিমা এবং অ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন চিড়িয়াখানা পার্ক প্রভৃত থেকে বছর শেষে নির্দিষ্ট মাত্রায় একটি লাভ বা মুনাফা অর্জন করে থাকে এটি হলো লভ্যাংশ বা মুনাফা দুই সুদ সরকার বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ধার দিয়ে বা ঋণ দিয়ে সেখান থেকে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ সুদ আদায় করে থাকে এটি হলো সরকারের আয় তিন অর্থনৈতিক সেবা সরকার জনগণকে কিছু অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করে থাকে 
যেমন পর্যটন ব্যাংকিং ভ্রমণ সেবা ইত্যাদি এগুলো এগুলো সেবা দেওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার বেশ কিছু টাকা লুফে নেয় যে সরকারের আয় চার সাধারণ প্রশাসন বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক কার্যের জন্য বা সেবা প্রদানের জন্য জনগণের কাছ থেকে টাকা আয় করে থাকে এরপর রয়েছে রেলওয়ে আমরা জানি বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে নিরাপদ এবং চমৎকার সড়ক ভ্রমণের জন্য রয়েছে রেলপথ যে রেলপথ সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন যদিও কিছু বেসরকারি মালিকানাধীন রেলপথ রয়েছে রেলপথ না রেল চালু আছে তবে সেটা সরকারের কাছ থেকে ধার নেওয়া কাজেই এই রেলপথে জনগণের সেবা দিয়ে যাতায়াত সেবা দিয়ে মালপত্র আনানোর সেবা দিয়ে সরকার প্রচুর টাকা আয় করে থাকে তার টেলিফোন আমরা জানি আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে দ্রুত তার সাথে একজন আর কোথাও যোগাযোগ করতে গেলে টেলিফোনের বিকল্প নেই সাথে সংযোগ হয়েছে বর্তমান ডিজিটাল মোবাইল এই তার ও মোবাইল বা টেলিফোনের উপর সরকার বেশ কিছু ট্যাক্স প্রদান করে থাকে সেখান থেকে সরকার প্রচুর আয় করে থাকে এরপর রয়েছে ডাক বিভাগ আমরা জানি ডাক বিভাগ বিভাগের প্রধান কাজ হলো চিঠি আদান প্রদান কিন্তু বর্তমান যুগে এই চিঠির আদান প্রদানের কার্যক্রম নেই বললেই চলে তবে এই চিঠি আদান প্রদানের কার্যক্রম না থাকলে কি হবে বেশ কিছু আর্থিক বা অন্য সেবা প্রদান করছে এই ডাক বিভাগ তাই ডাক বিভাগের উপর ডাক বিভাগ জনগণকে যে সেবা কার্যক্রম যে সেবা দিয়ে থাকে সে সেবার বিনিময়ে বেশ আয় করে থাকে যেটা সরকারের আয়ের একটি উৎস এরপর রয়েছে আর্ট বন আমরা জানি বাংলাদেশে বেশ কিছু বন অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে সুন্দরবন পাহাড়ি অঞ্চলের বন ইত্যাদি এই সুন্দরবন থেকে প্রচুর পরিমাণ মধু গোলপাতা কাঠ মোম মাস বিভিন্ন জন্তু সংগ্রহ করা হয় পাহাড়ি বন থেকে কাঠ বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং এগুলো বিক্রি করে সরকার প্রচুর টাকা আয় করে থাকে এরপর রয়েছে টোল ও লেভি টোল বলতে আমরা বোঝাই একটি নদী ব্যবহারের জন্য হাট বাজার ব্রিজ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য সরকার আয় করে থাকে এটাকে বলা হয় টোল আর লেভি বলতে আমরা বোঝাই একটি বিশেষ সময়ে সরকার যদি জনগণের কাছ থেকে কিছু টাকা আয় করে থাকে সেটা হলো লেভি যেমন বর্তমানে আমাদের পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে সেখানে শত শত কোটি টাকা প্রয়োজন সরকার এই পদ্মা ব্রিজের খরচ মেটানোর জন্য জনগণের কাছ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় টাকা উত্তরণ করছে বা আদায় করছে এটি হলো লেভি দশ ভাড়া ও ইজারা বাংলাদেশ সরকার অনেক সম্পত্তি আছে যেমন অনেক গুদাম ঘর আছে সেই গুদাম ঘরে মানুষের দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ করে বা করার সুযোগ দিয়ে সেবার সুযোগ দিয়ে প্রচুর টাকা ভাড়া পায় বা ইজারা পায় এটি হলো ভাড়া বাবদ বা ইজার বাবদ সরকারের গৃহীত আয় এরপর হল জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য 
সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যক্তিকে জরিমানা করে থাকে তোমরা হয়তো ইদানিং দেখেছ যে করোনায় লকডাউনের মধ্যে বাইরে বেরোনো নিষেধ যদি কেউ অবৈধভাবে বাইরে বের হচ্ছে তাদের পথে জরিমানা করা হচ্ছে বিভিন্ন মোবাইল কোড তার জরিমানা করছে যদি কোনো অসাদ অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্যের দাম বেশি নিচ্ছে বা ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করছে এমন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট বাহিনীরা কর্মকর্তারা জরিমানা করছে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রতিদিন আদায় হচ্ছে আর এগুলো সরকারি পোশাকরে জমা হচ্ছে এগুলি হলো জরিমানা আর বাজেয়াপ্তকরণ বলতে একজনের অবৈধ সম্পত্তি তার কাছ থেকে এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেটা সরকারি পোশাকারে জমা হয় এটি হলো বাজেয়াপ্তকরণ এই ছিল আমাদের বাংলাদেশ সরকারের আয় এর উৎসগুলো যেটি কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আমরা দেখলাম বাংলাদেশ সরকার অনেকভাবে আয় করে কিন্তু শুধু কি আয় করে না প্রচুর ব্যয় করতে হয় এই যে আয়গুলো কীভাবে ব্যয় করে এবার আমি সেই ব্যয়ের খাদ্য নিয়ে আলোচনা করব আমি আজ তোমাদের মাঝে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের খাদগুলো বা উৎসগুলো আলোচনা করলাম তোমরা এগুলো সুন্দর করে প্রাপ্ত করবে আগামী ক্লাসে আমি ব্যয়ের খাদ্য আলোচনা করে এখান থেকে একাধিক আমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়ে দিব তো ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলেই ঘরে থাকো ঘরে বসে অনুসরণ করো আমোদ প্রমোদ বিনোদনের সব কিছুই তোমরা ঘরেই বেছে নাও ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশা করে আজকের মতো বিদায় খোদা হাফেজ সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ